Uh, ik ben dus uh, Tom Smit en ik heb uh, vorig jaar uh, onderzoek gedaan naar het gebruik van de iPad in het onderwijs. Uh, nou, ik zal eerst uh, nog even iets verder over mijzelf vertellen. Ik heb uh, in eerste instantie opleiding op het consortium gedaan. En uh, ja, vorig jaar is afgestudeerd communicatie bij In Holland. Ik werk als muziekdocent op het Zegbro College, dat is een uh, middelbare school uh, van MAVO tot en met uh, gymnasium. Uh, geef ik van de brugklas tot en met 6 VWO geef ik daar les. En daarnaast uh, heb ik een eigen bedrijf, uh, communicatiebedrijf Com Creative. Uh, afstudeeronderzoek, dat ging over de implementatie van het onderwijs. Dat is het eigenlijk het communicatieve gedeelte van, uh, uh, van het gebruik. Namelijk van hoe ga je zoiets aanpakken. Nou, daar ga ik straks wat meer over vertellen. Uh, het uh, beginscherm, dat is uh, een afbeelding van, uh, van mijn eigen iPad. Hoe die uh, op dit moment uitziet. Die heb ik wel een beetje aangepast voor, uh, voor deze presentatie. Uh, voor degenen die uh, niet bekend zijn met de iPad. Uh, je ziet die afbeeldingen, dat zijn eigenlijk uh, de programmetjes uh, die je kan aanklikken. En dan, uh, daarmee gaan werken. Waarom de keuze voor de iPad? Nou, ik ben uh, niet gesponsord door Apple, helaas. Anders zou ik uh, wel met auto's en chauffeurs zou ik hier gekomen zijn. Uh, maar er waren andere redenen. Toen ik begon, toen uh, was in Nederland eigenlijk nog niet echt een school bezig met, uh, met onderzoek daarnaar. Een paar die waren een beetje aan het proberen, maar <coughs> dat was maar een klein aantal. In het buitenland, met name Amerika, werd dat al veel meer gedaan. Bijvoorbeeld de high schools in Chicago werden massaal voor miljoenen aan dollars werden iPads aangeschaft en geïmplementeerd. De andere scholen, ik heb ook nog een school in Schotland daar iemand geïnterviewd, die gebruikt ook iPads. Dus dat was eigenlijk de reden waarom ik dat ging doen. Daarnaast uh, heeft Apple gewoon echt goede software. Alle software die op een iPad komt, die is door Apple uh, gecontroleerd. Uh, nou ja, goed, daar kom ik zo meteen nog uh, op uh, terug of dat uh, een goede ontwikkeling is, ja of nee. Maar het zorgt in ieder geval voor dat het een stabiele iPad is. Mijn systeembeheerder op school, die heeft uh, zelf uh, niks van Apple, want dat vindt hij allemaal te duur en hij wil graag zelf programmeren. Ja, dat gaat bij een, bij een iPad uh, wat moeilijk, dus hij heeft een andere tablet computer. Maar hij zegt wel, als we dit op school zouden gaan doen, dan wil ik wel dat het iPads zijn. Want die zijn heel stabiel, die vallen niet uit. En dat je 15 seconden of 15 minuten of langer moet wachten voordat je weer kan opstarten. <tie> Om, uh, op dit moment ben ik ook een onderzoekje bezig bij mij, uh, bij mij op school. Uh, 83% van de, de leerlingen die... Uh, tabletcomputer heeft, heeft ook een iPad, dus vandaar dat het ook uh, ja, voor mij in ieder geval zinvoller is om uh, die weg uh, verder in te gaan. Uh, wat wel jammer is van, die, uh, van al die leerlingen met, uh, met iPads, uh, dat is bijna 50% van de leerlingen op mijn school heeft in ieder geval een tabletcomputer, daar is niet 1% van uh, die ook de iPad al gebruikt voor school, dus die gebruikt hem eigenlijk alleen maar voor spelletjes en dergelijke. Nou, dat is een gemiste kans, want je kan, uh, als leerling kan je er ontzettend veel uh, mee. Daar ga ik zo meteen natuurlijk wat uh, verder over vertellen. Uh, ik kan in de korte tijd uh, lang niet alle apps uh, bespreken, want dat zijn er ondertussen uh, zo'n uh, 500.000. Uh, ik kan ook niet alle functies van de iPad bes uh, bespreken, want dat zijn er ook veel te veel. Maar ik probeer een paar even eruit te halen, uh, die uh, ja, wellicht ook voor jullie uh, interessant zijn. Nou, ik heb hier uh, een paar uh, apps uh, van de leerling. En ja, wat is nou het voordeel voor de leerling? Als we eens kijken, ja, snel opstarten. Ik weet niet uh, op dit moment hoe het uh, snel computers hier op school opstarten. Maar, nou ja, goed, aan de reacties horen duurt dat vrij lang. Bij mij op mijn werk ook. Uh, als je vijf minuten nodig hebt om je computer op te starten en dat hij helemaal ingelogd is op het netwerk, dan, uh, dan ben je blij. Met de iPad, ja, je zet hem aan en uh, hij doet het meteen. Daarnaast uh, touchscreen, dat werkt heel, uh, heel fijn, heel uh, intuïtief. 
mijn, uh, mijn dochter, toen ze nog geen twee jaar was, toen uh, kon zij al spelletjes spelen op de iPad door de, over te vegen en dingetjes naar de juiste plaatsen. Dus het werkt gewoon heel eenvoudig. Als ik met leerlingen erover praat, dan krijg ik van hun eigenlijk te horen, ja, ik zou zo graag zo'n iPad willen, want dan ben ik eindelijk die zware rugtas kwijt. Ik weet niet of jullie wel eens uh, op stuifschool zo gevoeld hebben aan een tas van een uh, brugger, maar dat is gewoon... Ontzettend zwaar. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan dat het slecht is voor een groeiontwikkeling. Dus het is gewoon ja, heel goed voor ze als ze alleen maar een iPad hoeven mee te nemen. Uh, ja, geen snoeren nodig. Uh, bij een laptop heb je vaak toch altijd wel weer snoeren nodig om tussentijds uh, weer uh, bij te laden. iPad heeft een batterijduur uh, van 10 uur. Dus een hele lesdag kan je dat ding wel bij hebben en gebruiken. Uh, er is ook onderzoek gedaan naar uh, het werk op een eigen computer of op een gedeelde computer. Dat is niet alleen in het onderwijs gedaan, maar dat is ook uh, bij bedrijven gedaan. En het blijkt dat mensen die met een eigen computer werken, veel netter werken, zuiniger zijn op, uh, op de computer. Nou, misschien als je er zelf ook uh, over nadenkt, uh, hoe ga je met de computer hier op de hogeschool om in vergelijking met de computer die je thuis hebt staan. Misschien dat er ook een beetje verschil in zit. En dan heb ik het nog niet over alle bacteriën die je via het toetsenbord van je medestudent naar binnen krijgt. Uh, dus dat is wel fijn aan zo'n zo iPad, dat je gewoon je eigen computertje hebt. En uh, niemand anders hoeft daar uh, mee. <coughs> Vanuit de LO-sectie, de gymsectie, uh, kreeg ik door van nou, wij zouden het heel gaaf vinden als die leerlingen zo'n iPad hebben, kunnen ze elkaar in groepjes... Kunnen ze de bewegingen kunnen ze filmen en kunnen ze daarna gaan analyseren. En natuurlijk, uh, wat hier ook gebeurt, presentaties geven. Dat kan natuurlijk ook met een iPad. In een klein groepje kan je gewoon een iPad uh, neerzetten en dan kunnen ze kijken. Een grote groep kan je het eventueel aansluiten aan een beamer. En nu denk je misschien van ja, wel leuk, maar je iPad ligt daar en je doet het gewoon op je computer. Uh, ik heb nog een iPad 1 en niet alle apps worden ondersteund door uh, op, een, op een beamer te presenteren. Uh, vanaf de iPad 2 is dat wel het geval. <coughs> nou, Pressure Viewer, dat is een, uh, een app op de iPad waar je dus uh, de presentatie, je Pressie presentatie mee kan uh, laten zien. Ik zag dat er ook straks een, uh, een workshop is uh, van, van jullie die daar uh, over gaat, over het maken van een Pressie. Uh, wat je nu ook ziet is ook uh, gemaakt uh, met Pressie. Schooltas, dat is een, uh, een app van uh, Tieme Meulhof, een uh, educatieve uitgever. En uh, ja, de hoop is ook dat veel uitgeverijen, educatieve uitgeverijen, hun lesmateriaal uh, geschikt gaan maken om op de iPad uh, te gebruiken. Uh, er werd hier net al even in een gesprekje verteld over uh, iTunes U. Uh, je hebt nu ook uh, de iBook uh, 2.0. Daar komen ook lesboeken in, die kan je downloaden. En is nu ook iBook uh, Outer. En daar kunnen, ja, kan iedereen kan dat downloaden en zelf zijn boeken mee schrijven en dat uploaden naar de, boek, uh, de iBook Store. Uh, Wellicht heel interessant voor jullie om wat lesmateriaal te maken en op die manier uh, ja, te verspreiden. Aan de andere kant moet je ook bedenken, jullie worden opgeleid uh, tot docent en niet tot methode maken. Want dat is toch wel een verhaal apart. Vandaar dat het ook belangrijk is dat de educatieve uitgeverijen zich ermee gaan bemoeien. Dat die hun uh, verantwoordelijkheid nemen en uh, dingen gaan ontwikkelen. Er zijn heel veel gratis apps te vinden die heel interessant zijn voor het onderwijs. Denk bijvoorbeeld aardrijkskunde. Wat is er uh, geweldig aan uh, bijvoorbeeld uh, Google Earth op, uh, op een iPad. Je ziet de hele wereld, je kan alle landen kan je op inzoomen, dat is fantastisch. Maar het is geen, ja, er zit geen methodiek uh, aan vast, het is niet didactisch uh, onderbouwd. Uh, dus dat komt dan allemaal op de docent zelf aan. Op jullie straks. Uh, Team Meulhof heeft eigenlijk een soort eigen boekstore. Uh, hun boeken voor VMBO die staan op dit moment op. Je kan ook al een gratis uh, versie bekijken en dan kan je de eerste bladzijde van een paar van die lesboeken zien. Op zich aardig. Het zijn alleen. Uh, oh, het is voor jullie niet goed te zien, denk ik. Ja, ik vertel het toch. Uh, het is uh, wel aardig. Je kan ook 
notities als leerling kan je maken, maar ook de docent die kan notities in zo'n boek maken en die kan dat delen met de leerlingen. Dus als je iets belangrijk vindt, kan je notitie, let even op, dit moet je extra goed leren voor je repetitie. Uh, en dan krijgt de leerling dat in zijn eigen boek te zien. Nou, dat is uh, even in vogelvlucht een aantal voordelen voor, uh, voor de leerlingen. Uh, je ziet ook in de middelste zie je de iBooks uh, staan. Uh, het voordeel van iBooks is, als ik nu als docent een toets geef, dan moet ik zorgen voor de, voor de uh, mensen die dyslectisch zijn, dat er een uh, vergroot exemplaar is. En dan vergeet ik natuurlijk altijd dat het antwoordblad ook vergroot moet zijn, dus dan heb ik daar weer een probleem. Dus het werkt nooit helemaal lekker. Met iBooks kan je gewoon heel eenvoudig, even met een vingerbeweging, de letters vergroten. Uh, dus dat probleem, uh, dat is er gewoon niet meer. Nou, voor de docent natuurlijk ook uh, wel wat handige apps. Uh, problemen die uh, collega's van mij ondervinden. Uh, bij mijn school werken we dus niet met de iPad. Dat uh, denk ik ook gegeven al ondertussen. Uh, we moeten op dit moment een computerlokaal reserveren als we iets op de computer willen. 76% van de docenten in Nederland maken af en toe gebruik van een computer. En uh, volgens Kennisnet gaat het ook steeds meer worden. En dat houdt in dus dat er steeds meer computers nodig zijn, steeds meer computerlokalen. Uh, en het probleem is nu, als ik soms een digitale toets wil geven, dat het lokaal niet vrij is. Dan kan ik een week daarna kan ik proberen, maar soms staan er structureel lessen ingeroosterd, bijvoorbeeld gewoon voor informatica. Uh, dat is dus een probleem. De iPad, die kan je natuurlijk ook voor een korte opdracht gebruiken. Je kan zeggen, jongens, pak hem even, zoek even op internet een bepaald voor muziek, bijvoorbeeld een bepaalde artiest op, of ik wil dat je een fragment zoekt waar een goede drum solo in zit. Ik noem maar even wat. Dat is een hele korte opdracht, maar dat zou dus betekenen dat ik voor een uur lang een computerlokaal moet reserveren, terwijl ik maar eigenlijk een hele korte opdracht heb. Het werkt niet echt handig, zeker niet als ik daar zelf wil praktijk wil geven. Schij kunnen natuurlijk een gaaf aan dat er hele leuke apps zijn om digitale proefjes te doen. Dus niet de hele toestand uit de kast te trekken, maar gewoon op je iPad even een proefje nabootsen. Uh, voor creatieve vakken waar je kunt creëren. Muziekprogramma's zijn er heel veel. Er zijn ook tekenprogramma's, fotobewerkingsprogramma's. Uh, en natuurlijk klassikale presentatie door de, beam, of, uh, door de iPad op een beamer aan te sluiten, wat ik al eerder zei. <coughs> uh, wij uh, op school hebben uh, Moodle, dat is een uh, elektronische leeromgeving die jullie op school hebben als goed Blackboard nog steeds. Uh, Moodle werkt een beetje hetzelfde, alleen is uh, gebruikersvriendelijker. Je kan dingen wat makkelijker uh, vinden, is mijn uh, ervaring. Uh, ik laat er uh, digitale toetsen, die, uh, die maak ik daar, die kunnen ze maken en ja, meteen uh, daarna hebben de leerling uh, hun cijfer. Vanmorgen nog uh, zo'n toets gegeven. Ja, dat is uh, te even werk om zo'n toets erin te zetten, maar uiteindelijk die leerlingen die maken zo'n toets en uh, ja, je hebt er geen omkijken naar. En je kan daarna dus ook nog de vragen na afloop analyseren, wat wel interessant is. Huiswerkopdrachten kan je erop zetten, is een leerling ziek, kan niet altijd daar vinden, hoeft hij niet aan klasgenootjes te vragen. En digitaal huiswerk inleveren, dat zorgt ervoor dat jullie straks niet met zulke grote tassen naar huis lopen te zeulen met al het nakijkwerk, maar dat het gewoon in je iPad tevoorschijn komt of op de computer. Uh, wij gebruiken Maestro, de magister, uh, als uh, leerling volgsysteem. Daar doen we ook uh, absentenregistratie doen we in, cijferadministratie, je kan ook een klasagenda inzetten, dus een leerling zal...